Und dann bist du halt nach Hause gegangen, wenn deine Mutter dich angeschrien hat und gesagt hat, <lacht> komm nach Hause, Essen, Essen ist äh, fertig. Die sind okay, aber dann gibt es noch eine andere Gruppe mit den anderen Jungs, die ist skandalös. Mir gefällt noch einer, der macht gute Vlogs, der heißt Min. <lacht> <lacht> Tor machen, vor der gelben Wand, ne? Hallo aus Marbella, aus unserem Trainingslager mit einer Premiere im BVB-Podcast. Co-Moderator ist heute zum ersten Mal der Kollege Min aus der Social-Media-Redaktion. Wenn ihr unsere BVB-Kanäle guckt, dann kennt ihr ihn. Und da sitzt noch einer, den kennt ihr auch, Karim Adeyemi. Schön, dass du die Zeit nimmst. Auch eine Premiere für dich bei diesem Podcast. Und wir sollten sagen, wenn Karim schon da ist, wir haben heute auch eine Menge Kameras aufgebaut. Also falls ihr diesen Podcast gerade hört, auf einer der klassischen Plattformen, Ihr könnt uns auch sehen, wenn ihr wollt. Ähm, Karim, mitten im Trainingslager. Vor ein paar Stunden war noch Training. Wie schwer sind die Beine? Ähm, wenn ich jetzt von mir selber rede, glaube ich ganz okay. Ja, steckt ähm, das gut weg? Ja, ich bin ja noch ähm, relativ jung. Ne? Hat mir heute Mats nochmal gesagt. Äh, aber ja, für mich fühlt es sich eigentlich sehr gut an. Aber ich glaube, alle sind sehr motiviert und sehr spritzig unterwegs, ja. Das heißt, du bist nicht müde, gehst gleich noch eine Runde zocken heute Abend? oder? Nee, nee, also am Abend bin ich schon noch richtig müde, <lacht> aber ähm, ähm, so während dem Training spüre ich da nicht viel. Aber heute gehe ich, glaube ich, nach dem Podcast gehe ich, glaube ich, schlafen. Also kein FIFA? Nee, nee, das hatte schon gereicht gegen dich. <lacht> Habt ihr gerade vorher schon? Wir haben gerade eine Runde FIFA gespielt. Wer hat gewonnen? Karim <lacht> Ganz knapp wahrscheinlich. Ja, wir haben ja, ja beim ja. letzten Trainingslager schon eine Runde gespielt mhm. und ich wollte meine Revanche haben. Und deswegen war ich kurz da. Aber es hat nicht geklappt. Okay. Erst im nächsten Trainingslager. <lacht> okay. <lacht> ähm, wir sind die Tage mit dem Bulli vom ähm, Trainingsplatz zum Hotel zusammengefahren, äh, da wo es so wahnsinnig äh, geregnet hat. Und du hast so ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, dass du viel zockst, dass du bei Spielen so ein bisschen darauf guckst, die Story muss stimmen und ich sag's jetzt mal so, es muss auch ein bisschen krachen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, relativ gut. Ähm, dass ich viel zock, ist äh, so eine Sache. Es ist nicht jeden und Du Tag. hast viele Sachen angespielt. Viele Sachen so. angespielt, ja. ja. Ich interessiere mich, sage ich mal, ähm, wer mich da ein bisschen verfolgt ähm, für so Games und da muss auf jeden Fall eine gute Story dabei sein. Story Games sind auf jeden Fall Nice Sache, würde ich sagen. Ja, und wie du gesagt hast, da muss es krachen ähm, und da muss es auf jeden Fall äh, eine gute Story geben, aber auch gute Fights. Ähm, und ja, da habe ich schon ein paar Spiele jetzt gefunden und die sind echt wirklich gut. Wird denn nur gezockt oder gibt es auch so Oldschool-mäßig Kartenspiele? Also jetzt zum Beispiel äh, die letzten Tage in der Lobby habe ich die anderen Spieler gesehen, die mhm. haben dann unten zusammen Karten gezockt. Wäre das was für dich oder ist das eher so jetzt nicht in Berührung gekommen oder kein Bock? Ähm... Ja, ich spiele gern Poker. Die Jungs spielen auch manchmal Poker hier. Ähm, nur jetzt, die letzten Tage, hatte ich jetzt nicht am Abend so Lust äh, um zu spielen. Aber eigentlich für Kartenspieler bin ich eigentlich immer offen. Ja, ich habe auf meinem Handy spiele ich online immer Skippo. <lacht> Skippo online. Das ist top. Ja, ja, ähm, ja Uno spielt man auch sehr gerne. Man kann aber auch Monopoly mal zusammenspielen. Wow. Aber mit den, mit den Jungs kann man das auf jeden Fall immer machen. Also Monopoly kenne ich. Also das ist ja wirklich, wo man sich auch auf jeden Fall streiten kann. Mhm. Also gehen ja Freundschaften und Familien kaputt, genau wie Uno. Ja. Das ist ja ich glaube, Uno ist noch ein bisschen schlimmer. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man da mit deinen Mitspielern oder mit der Mannschaft zockt, dass dann bam, 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 dass ja. man sich gut äh, ne, dissen kann und so. Ja, aber nach dem, nach dem äh, sag ich mal, nach der kurzen Einheit von diesem Kartenspiel ist dann auch alles vergessen. Also hoffentlich. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ey. Bei Monopoly, da gehen manchmal alle auseinander und hassen sich erstmal für den ja. letzten Abend. So, ne? ja. Also bevor wir jetzt hier schon direkt in die äh, Abendgestaltung äh, abdriften, ich würde einmal noch mal kurz sagen, was wir heute Abend vorhaben. Also natürlich haben wir über unsere Kanäle heute, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch Fanfragen äh, schon eingeholt an dich, die kommen gleich. Ähm, wir wollen gucken, dass wir ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du so tickst und was dich interessiert. Da haben wir ja gerade schon mit äh, angefangen. Natürlich, du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Da werden wir, wie man so schön neudeutsch sagt, auch ein bisschen Cross-Promotion für machen und äh, wollen natürlich auch wissen, was du da so machst. Ähm, aber lass uns einfach mal sportlich ganz, äh, ganz klassisch äh, anfangen. Wir sind jetzt hier in einem Trainingslager. Wenn du weißt, okay, jetzt morgen geht's ins Training, dann denkst du dann so, boah, jetzt acht Tage wieder so richtig... Äh, ranknüppeln, total im Eimer sein, zweimal die Tage äh, äh, trainieren, weil ich kann mir vorstellen, du bist so ein Fußballer, der auch, der auch Spaß braucht beim Fußballspielen. Kannst du in Anführungsstrichen Spaß an einem Trainingslager haben? 
absolut. Ich glaube, ähm, wenn du hier mit den Jungs immer zusammenkommst, ähm, dann kannst du eigentlich, glaube ich, nur Spaß haben. Oder so empfinde ich das. Ich versuche, sehr viel Spaß zu haben mit, mit, äh, mit den Spielern. Ähm, so bin ich einfach als Typ, äh, der da vielleicht nochmal einen unlustigen Joke reinwirft, <lacht> so äh, beim Aufwärmen. <lacht> okay. Ja, um die, um die Stimme einfach ein bisschen zu lockern, aber natürlich darf ich den Fokus nicht, Fokus nicht ähm, ähm, wie sage ich, ähm, verlieren, vernach ja. Ja, verlieren oder ja. vernachlässigen. Ähm, natürlich, wenn es dann in die Ballhalteform geht, dann ist der Fokus natürlich da. Aber ja, ähm, wie gesagt, ähm, ähm, mit, der, mit den Jungs kann man nur Spaß haben. Und deswegen macht da auch eigentlich jedes Training auch immer Spaß. Ähm, und man muss sich ja natürlich auch selber noch motivieren. Aber das geht relativ schnell eigentlich. Auf der einen Seite musst du die Grundlagen draufpacken und auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, das ist aber auch so ein Hauch von Klassenfahrt manchmal, oder? Ja, das kann man auch so sehen. Ähm, wie, wie Minja gesagt hat, er hat ja unten die, die Jungs gesehen, wie die hier Kartenspiele spielen. Am Abend ist es so ein kleines Ritual, dass die Leute, keine Ahnung, Poker spielen. Oder unten habe ich jetzt gesehen, vielleicht äh, Wizard oder sowas. Wizard. Ja. Ähm, da unten spielen, also ist so eine kleine Klassenfahrt, aber natürlich ist der Fokus auf... Ähm, ja, auf, auf das Team und ähm, weiterzukommen und besser zu werden. Und Klassenfahrt, wie war das bei dir früher in der Schule? Ähm, hast du früher auch da Spaß gemacht oder warst du der Klassenclown oder hast du auch viel Scheiße gebaut? Ich glaub, warte, warte. Hä? Was denkst ich du, Christoph? Ich würde sagen, ja. Schätzt ihn so ein? Ja, also du hast in deinem Podcast, redet ihr auch so ein bisschen über Schule und so und nachdem man sich da so gehört, würde ich sagen, ja. Ja, also äh, Klassenfahrt kann ich mich noch erinnern. Vierte Klasse und jetzt dann mit der, ähm, mit der, mit der Mittelschule, wo ich war. Ähm, vierte Klasse war irgendwo in Deutschland. Das war eigentlich ganz angenehm. Das war nicht lange. Ich glaube, das war jetzt nicht so lustig. Aber da kann ich mich auch nicht mehr so daran erinnern. Und dann war, ähm, ja, mit, mit meiner, in der neunten Klasse oder zehnten Klasse, war mit, äh, war in Kroatien. War in Kroatien tatsächlich. Da hat unser, unser Lehrer ähm, das rausgeboxt, dass wir nach Kroatien gehen können, weil die meisten sind nur noch in Deutschland geblieben und wir wollten unbedingt nach Kroatien. Und es war, glaube ich, einer der, der lustigsten, sag ich mal, Fahrten, die ich jemals hatte. Und ähm, zum Thema mit Klassenklauen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich war, ich glaube, wie jetzt viele wissen, ich war jetzt nicht der Beste in der Schule, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. <lacht> Und äh, ich glaube, Spaß gehört auch dazu, ne? Also hast du sp äh, Spaß gehabt, aber hast auch nicht auf Kosten anderer, also hast keine Scheiße gebaut? Nee, Scheiße habe ich nicht gebaut. Aber <lacht> <lacht> das war jetzt schwierig für alle, die uns nur zuhören. <lacht> die haben das nee. Augenzwinkern nicht gesehen. Nee, nee Scheiße habe ich nicht gebaut. Ich habe einfach, ähm, ich bin so, ich bin und ähm, für manche ist es vielleicht ein bisschen übertrieben und für manche ist es einfach lustig und äh, entspannend. Apropos, ich bin so, wie ich bin. Würdest du sagen, du bist noch ein Straßenfußballer, ein Instinktfußballer? Schwierig zu sagen. Also Gefällt dir so ein Label überhaupt? Straßenfußballer? Ja, Straßenfußball, ist das was Gutes? Mm, kann was Gutes sein, ja auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich, ein, dass ich so ein Straßenjunge bin, äh, der früher einfach auf dem, auf dem Bolzplatz äh, mit Älteren gezockt hat und versucht hat, da zu zeigen, was man so kann, mit acht oder neun äh, und da alles in Kauf genommen hat und unbedingt gewinnen wollte. Also würde ich mich schon so bezeichnen, aber ähm, ja, Fußball ist jetzt heutzutage nochmal was ganz anderes und vielleicht kannst du Kleinigkeiten da mitnehmen, aber das meiste ist da schon, ist da schon ähm, zum Glück ein bisschen besser geworden. Ja. War das dann auch so typisch, äh, Straßenfußball, so lange bis die Lichter angehen, da muss ich nach Hause? Ja, oder? Es, es, ja, ich hatte auf jeden Fall da, wo ich gewohnt habe, einen Platz, da wo die Lichter ausgegangen sind und dann gab es... Ja, und dann war es halt ähm, fertig, wenn die Lichter ausgegangen sind. Aber ich habe ähm, woanders immer auch manchmal gezockt und da waren die Lichter eigentlich ganz Zeit, ganz Zeit an. Und ähm, dann bist du halt nach Hause gegangen, wenn deine Mutter dich angeschrien hat und gesagt hat, <lacht> komm nach Hause, Essen, Essen ist äh, fertig. Oder ähm, ja, du sollst einfach nach Hause gehen, was schon spät ist. Und weil morgen Schule ist, ne? <lacht> du, hast schon in, du hast schon in zig Interviews die Frage gestellt bekommen, ob du ein äh, Fußballvorbild hast. Dann hast du mal gesagt, so richtig habe ich eigentlich keins. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass du bestimmt für, wie viele Jungs ähm, schon im Internet äh, Spielern zugeschaut hast und vielleicht auch den anderen, einen oder anderen Trick nachgespielt hast. Oder hast das nie gemacht? Im Training vielleicht habe ich die Tricks gemacht, weil im Spiel, glaube ich, mache ich jetzt nicht so viele Tricks. Ja. Ähm, deswegen, aber. Ähm, ja, mein Lieblingsspieler oder 
wo ich denke, das ist der beste Spieler der Welt, ist für mich ähm, Messi. Mhm. Und deswegen schau, hat man sich da mal Videos angeschaut. Aber ähm, wenn ich mich jetzt mit so Spielern vergleichen würde, oder eigentlich vergleicht man sich nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, da ins, in, in das äh, Schema passe ich eigentlich eher so zu Mbappé oder so, okay. würde ich sagen, der natürlich jetzt auch äh, unglaubliche Spiele macht und für mich auch ein sehr, sehr, sehr guter Spieler ist. Ähm, aber ja, für mich geht halt nichts Besseres als Messi. Ich frage mich nämlich immer, wir sind, wir sind in einer mh, vielleicht komischen Zeit, sage ich jetzt mal. Also Dortmund ist ein malocher club und ich glaube, du wirst in diesem Stadion auch immer den größten Applaus dafür kriegen, wenn die Leute sehen, boah, der zerreißt sich, der mhm. kann gleich nicht mehr, der ist kurz davor, um zu fallen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in einer Zeit, in der jeder geile Trick, den du machst, jeder Tunnel, jede Finte, die irgendwie gelingt, ähm, wird abgefeiert auf allen Kanälen und das weißt du selber auch, du wirst mit Sicherheit die ganzen Videos zugeschickt bekommen. Wo ist da der Mittelweg? Gibt es da einen Mittelweg, dass du auf der einen Seite dir, ich sag mal auf Deutsch, den Arsch aufreißt, auf der anderen Seite aber auch mal, wenn du siehst, dass die Gelegenheit auch mal entstehen lässt? Ja, ich meine, jetzt in meiner Position außen hast du ja oft die Möglichkeit, die Duelle zu suchen und da brauchst du jetzt kein Elastiko, um den so sitzen zu lassen. <lacht> Natürlich schaut das super aus, ja. aber am Schluss ist es wichtig, dass du eine Chance kreierst und das kannst du auch ganz einfach mit einer Körper, Körperfinte. Deswegen, ich glaube, wer sich, wer sich gut mit Fußball auskennt, der weiß, wenn man auch mit keinem Trick jemanden ausgespielt hat, dass es, dass es auch sehr gut ausschauen kann und sehr gut war. Aber deswegen brauche ich jetzt nicht wie, wie Neymar vielleicht ein Elastiko durch die Beine, was auch aber absolut krank ist. Ne? <lacht> <lacht> Können nicht viele, ne? aber äh, ja, der macht es halt einfach und der ist auch so, glaube ich, so ein Straßenjunge, der es einfach schon seit klein auf immer macht. Du hast ja gerade angesprochen, äh, wegen Netzwerk oder äh, im Internet, wegen ganzen Videos. Es gibt ja voll viele Skill-Videos von dir, auf YouTube zum Beispiel, wo man halt eingibt die auch sehr gut angeklickt werden oder angeklickt sind. Zieht man sich das selber rein? <lacht> ähm, tatsächlich habe ich mir, ähm, würde ich jetzt sagen, fast jedes angeschaut. Ja. Ach. Ja. Mich hat das immer interessiert, was, was die Leute so posten von mir selber, äh, so aus Eigeninteresse. Ich habe jetzt nicht mir selber gedacht, ja, okay, jetzt, ich bin der Geilste, die macht irgendwie mal wieder von mir. Ne? Äh, ich habe mir einfach aus Interesse, habe ich mir mal die Videos angeschaut, wie die Videos so geschnitten sind und äh, bis jetzt habe ich eigentlich nur positive Sachen ge gesehen, wo man, wobei man nicht vergessen darf, da sind ja nur die guten Sachen dabei. Ne? <lacht> Schaut man immer super gut aus, ja, aber ja. Ähm, ja, da habe ich natürlich mich auch darüber gefreut, dass Leute sich die Arbeit machen und von mir solche Videos zu machen. Vor allem, ähm, da muss ich ja mal kurz zurückschwenken, Batragatz, da habe ich dich zum ersten Mal spielen sehen beim Testspiel und äh, da hast du den übertriebensten Sprint abgelegt. Du bist so, fum, mhm. äh, dahergelaufen und ich weiß noch, das war mit einem Athletiktrainer. Wirklich, unsere Blicke waren so, wow, und der ist aber <lacht> richtig schnell. Und man munkelt, dass du auf den ersten 30 Metern schneller bist als äh, Justin Bolt. Das habe ich auch gehört, aber das habe ich nie, habe ich nie jetzt ähm, zurück so verfolgt ob das wirklich so stimmt, weil ich glaube, Justin Bolt ist äh, meistens die ersten 30 Meter immer hinten und dann kommt er ja. die letzten, <lacht> letzten Meter halt unglaublich schnell. Ähm, aber ja, an den Sprint kann ich mich erinnern. Danach war ich auch für fünf Minuten erstmal <lacht> erst 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 fertig. Ne? Aber das war echt krank. Also wirklich, wir haben gedacht, Alter, was für ein Pace da gerade ankam. Ja. Und dann, noch mal, dann bist du halt auch nochmal zurückgesprintet quasi. Nee. Oder im schnellen Tempo ja. zurück auf deine Position. Mhm. Also, ich habe es versucht auf jeden Fall, ja. Sah gut aus. <lacht> ja, das war... Apropos Geschwindigkeit. Ähm, ich weiß noch, als Ashraf Hakimi hier noch war, hat mein äh, kleiner Sohn immer gesagt, boah, Papa, eines Tages möchte ich mal so schnell rennen können wie Ashraf Hakimi. Und ähm, jetzt mal die, die Frage an dich, so schnell zu sein, kann man das trainieren? Wie viel ist in die Wiege gelegt und wie viel trainiert man das? In die Wiege gelegt, glaube ich, ist viel. Ja? Ja. Ich glaube nicht, dass man sowas trainieren kann. So, sag ich mal, wenn du jetzt von Anfang an nicht ein schneller Typ bist, dass du von 31 auf 36 kommst, ist glaube ich nicht möglich. Hm. Aber ich glaube, dass du schon ein paar Prozent auf jeden Fall rausholen kannst, wenn du den, ja, wenn du es dir antrainierst, richtig, es gibt ja im, im, ja, im 100 Meter Lauf oder keine Ahnung, äh, gibt es ja Techniken, wie du schneller läufst und sowas. Und wenn du dir die dann ähm, aneignest, 
kannst du auf jeden Fall schneller werden, aber ich glaube, so viel holst du da auch nicht raus. Merkst du jetzt nach so einem Trainingslager, also sagen wir mal jetzt irgendwann die Saison, das erste Saisonspiel steht dann an gegen Augsburg, dass diese ganze Grundlagenarbeit, die ihr hier macht, dass sie sich auch gelohnt hat? Also merkst du richtig, keine Ahnung, der Akku ist jetzt, ich sag's mal umgangssprachlich, bei 100 Prozent? Ich bin jetzt ready? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das Trainingslager ist ja noch nicht vorbei. Ne? Aber jetzt im, im letzten, im Bad Ragaz, war es ja, was ja ähnlich, man hat die Spiele, man tastet sich erstmal an eine Halbzeit ran und das nächste Spiel ist dann ein bisschen länger, vielleicht 60 oder 90 Minuten und ähm, nach dem Trainingsliga merkt man auf jeden Fall, ja, das Training hat sich gelohnt und ähm, ich bin bereit für, für 60 oder 90 Minuten, äh, wie lange der Trainer dich halt dann spielen lässt, aber ähm, so ein Trainingslager ist, heißt ja nicht... <lacht> umsonst ähm, Trainingslager. Ne? Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn du hier weggehst, bist du erstmal total im Eimer, oder? Oder, oder ist das jetzt übertrieben? Ja, ähm, Und dann? Man, gibt, man gibt halt Gas, jeden Tag. Jeden Tag ist zweimal Training, selten ist, ist ähm, ein Nachmittag frei. Spiele, ähm, viele Termine, man hat da schon viel um die Ohren, würde ich sagen. Und die Erholungsphase kommt danach? Und dann. Und die Erholungsphase kommt dann danach. Okay. Danach ist ja ähm, ein bisschen frei und deswegen hört man sich da, dann kommt die nächste Woche und dann geht es eigentlich schon los. Und das bedeutet aktuell, wie fühlst du dich? Äh, bist du bereit? Bist du also bist du in Angriffsmodus? Ich bin absolut im Angriffsmodus, ja. Ähm, ich habe äh, ein bisschen was nachzuholen, glaube ich, für, für die letzten sechs Monate. Für mich selber jetzt ähm, sozusagen meine eigenen Ziele, würde ich sagen. Ähm, dass ich da noch mehr aus mir raushol und ähm, sag ich mal, richtig bei in Dortmund ankomme und ähm, ja, endlich der Mannschaft richtig helfen kann. Das ist so eine ähnliche Frage hätte ich dir jetzt tatsächlich auch gestellt, deshalb ich gehe mal direkt eine weiter und erinnere mich an das, an das Spiel gegen Bayern, du kommst rein und ich finde, du hast halt richtig für Alarm gesorgt in dem Moment, wo du drin, drin warst und ich behaupte mal, da haben so alle BVB-Fans mal gesehen, was du dieser Mannschaft bringen kannst. Du hast es gerade schon anklingen lassen, jetzt hast du aber nicht nur so Sahnetage hingelegt. Ähm, was hat noch nicht gepasst? Das ist immer schwierig zu sagen. Man kann es, sage ich mal, auf die Verletzung schieben. Man kann es daran schieben, dass ich neu gekommen bin, ähm, dass ich ähm, ja nicht äh, perfekt in die Mannschaft reingepasst habe direkt. Ähm, ja, ich würde sagen, es war sehr unglücklich am Anfang. Ähm, natürlich hat es mir nicht gepasst, ähm, dass, es, dass es natürlich so läuft. Man wünscht sich natürlich, man kommt zum neuen Verein und ähm, sage ich mal, macht so weiter, wie es davor auch war. Aber es gibt auch so welche Tage oder Monate, ähm, wo nicht alles glatt läuft. Und mhm. da musst du erstmal klarkommen. Und ähm, ja, wie man so schön immer sagt, neues Jahr, neues Glück. Und ähm, das versuche ich absolut jetzt ähm, besser zu machen. Top. Ähm, ja, dann lass uns doch mal zu den Fanfragen kommen. Also wir haben ja ein paar gesammelt. Und unter anderem fragt jemand auf Insta, was war das schönste Tor, was du jemals geschossen hast? Das schönste Tor war äh, in Salzburg. Ähm, erster Spieltag, diesen Dropkick, den ich da ähm, außerhalb vom 16er äh, ja, rechts unten rein gepfeffert habe, sag ich mal. Ja, das war, glaube ich, das schönste Tor. Den habe ich auch top getroffen. Deswegen, ja. Bei Twitter fragt einer, siehst du dich langfristig auf dem Flügeln oder fühlst du dich zum Beispiel auch zentral so rund um einen wuchtigen Strafraumstürmer wohl? Ähm, als klassischen Strafraumstürmer nicht, würde ich sagen, aber als eine Variation aus, ähm, ähm, ja, ähm, aus, aus tiefen Läufen und 1 gegen 1 auch als Stürmer. Mhm. Ähm, so würde ich mich absolut sehen, aber ähm, ich glaube, die einzige, die einzige Position ist nicht nur Flügel, die ich spielen kann, sondern auch natürlich auch vorne dran. Ja. Okay, ähm, eine weitere Frage von Twitter. Wir sind aber nicht <lacht> sicher, ob es <lacht> ernst gemeint ist, aber die Redaktion äh, fand sie sehr gut. Äh, wenn du ein Hai sein könntest, welcher Hai wärst du gerne? Welcher Hai? <lacht> <lacht> ähm, weißer Hai? Ja. Der ist böse. Der ist sehr böse. Der ist böse, ne? Das ist ja. schon schlimm. Äh, ich Angriffslustig. Äh. <lacht> Wir haben auch gerade erstmal durchgezählt, wie viel, auf wie viele Haie wir überhaupt kommen würden. Ja. Wie viel? So viel was, was hättet ihr noch so? Keine Ahnung, was hast du denn noch? Hammerhai. Hammerhai Hammer, hatten wir. Ja, das habe ich auch mal im Kopf. Dann mittelgroßer Hai. <lacht> Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Warte mal kurz. Es gibt so ein Ich bin total raus. Äh, Tigerhai gibt es aber auch, ne? Stimmt, hatten wir auch. Hat, hat Dings Kevin genannt, ja. ja. 
Sonst ich glaube, Weißer ist trotzdem die bessere ja. Wahl. Ja. Dann, dann. Instagram. Ähm, mit wem kommst du am besten klar? Ich vermute ähm, mal im Team. Im Team, ja. Ähm, mit vielen würde ich sagen. Ja, mit vielen. Es ist jetzt schwierig, alle zu nennen. Sorry, wenn ich mal vergessen habe. Also du hast jetzt keinen Best Buddy irgendwie, sagen wir mal. Best so. Buddy. Pff, Jule, Marco. Hm. Ich, ver ich verstehe mich wirklich mit, mit der richtig vielen gut ähm, und mag die auch wirklich. Ähm, deswegen ist es schwierig, ähm, jetzt so zu sagen. Ja. Äh, von Twitter wieder? Fortnite oder Minecraft? <lacht> Nichts von beiden. <lacht> <lacht> ähm, die hier kommt von Insta. Haben deine Eltern dich in dem unterstützt, was du tust? Ähm, ja, kann ich sagen. Number One Supporter. Ich glaub, das geht gar nicht ohne, oder? Boah, wie willst du das machen? Es, nicht, in jeder, nicht jede Familie unterstützt das Kind mit dem, was sie, was sie machen wollen. Ähm, aber bei mir war das ähm, zum Glück sehr der Fall, dass meine, Mut, meine Eltern, so meine Mutter, meine Eltern, Vater und Mutter, äh, mich immer unterstützt haben, egal was ich gemacht habe. Sehr schön. Ähm, Schluss mit den Fanfragen. Also ein Grund, warum Min hier heute sitzt, ist, ähm, ich erinnere mich noch, als du zum BVB äh, gekommen bist, ähm, angekommen bist und Min hat dich ja abgeholt mit der Kamera, ist mit dir mit dem Auto ähm, durch Dortmund gefahren und ich muss sagen, mit einem Interview habe ich nur Bahnhof verstanden. Jetzt ihr da irgendwie über Anime geredet und ich gesagt, worüber reden die jetzt? Wie alt bin ich eigentlich? Ich kapiere hier gar nichts mehr. Ähm, also One Piece und so Sachen, da bin ich echt null im Thema. Ähm, Min, wie überrascht warst du denn, dass Karl ich weiß gar nicht, wer von euch hat damit angefangen? Ich habe damit angefangen. Mhm. Ähm, Im Auto hast du gleich. Ja, ja gestellt, aber auch ja. nur, weil Jack dich angesprochen hat, von wegen, und wie fühlst du dich? Das war ja nach dem Test, ne? Mhm. Und wie fühlst du dich? Interview? Und du so, nee, kein Bock auf Interview. Und das war für mich so ein Stichwort, auf jeden Fall, frage ich ihn jetzt. <lacht> aber das war halt keine Fußballfrage. Ich wollte mhm. einfach nur... Mal was anderes. Und, genau, was anderes. Ja. Und natürlich, ich habe ja gesagt, ich habe ja ein bisschen Research gemacht. Und auf dein Instagram war ja äh, Ruffy, ne? Mhm. Dann wusste ich direkt, alles klar, One Piece ja. und da haben wir uns halt direkt ausgetauscht. Halt ja. so, ne? Und ob Karim jetzt so ein Typ ist, ob man das gesehen hat, also ganz im Ernst, äh, ich glaube, das kannst du mit unterschreiben. Also du, du kannst es niemand ansehen, ob jemand Anime guckt oder ja. nicht. Ich finde, es ist immer noch sehr so, ja, Anime, das ist ja für Kinder voll Zeichentrick, mhm. du schmunzelst schon ein bisschen so. Äh, warum guckt man das überhaupt? Mhm. Also deswegen, es kann der Karim sein, es kann ich sein, es kann aber auch Vielleicht der 40-Jährige sein. Und es sind ja auch andere in der Mannschaft. Ja. Mhm. Wer? 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 Äh, Jule. Ich habe Sepp letztes Mal gesehen. Sepp? Ja. Wow. Da habe ich gesehen, dass er Anime schaut. habe ich mir auch gedacht, hä? Habe ich noch nie gesehen bei ihm. Dann okay. äh, Rafa. Rafa ist schon, sag ich mal, ein bisschen Freak. Ja. Der hat viele Sachen. Äh, Anime äh, Mo, Daud. Sonst. Ähm, Was mit Moki? Allein wegen seinem Jubel? Moki, ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob er. Ob er das einfach nur so gemacht hat, weil okay. er es früher immer geschaut hat oder ob er das immer noch schaut. Das weiß ich nicht. Es gibt ähm, ja auch ein paar Serien, wo man groß geworden ist. auch. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, an dieser Stelle hoffe ich, dass alle Ü30-Zuschauer noch bei uns sind. Ja. Willkommen <lacht> beim BVB-Podcast. Äh, erzähl, nein, erzähl doch immer ohne Scheiß, ähm, was zieht dich da rein? Also was waren die Gründe, warum, warum du gesagt hast, zieht mich rein, packt mich? Ja, wie Min schon gesagt hat, das ist so... Von der Kindheit einfach. Ich habe das geschaut auf, wo hat man das geschaut? Pro 7 äh, Max, glaube ich. Oder wo war Meine das? Zeit war so RTL 2, Aber Pokito sagen, TV. Früher war noch RTL Ja, Pokito, 2. das kenne ich gar nicht mehr. Das, ist, das lief auf jeden Fall ähm, irgendwo im Fernseher. Und dann habe ich mir das einfach jeden Tag äh, angeschaut und das war halt One Piece. Und ja, wenn viele Leute halt sagen, es ist nur für Kinder oder sowas, dann haben, dann haben sie es einfach noch nicht geschaut. Und das, das kann ich auch unterstreichen, weil alle Leute, die sagen, ah, das ist für Kids, die haben es halt wirklich noch nicht geschaut. Mhm. Es gibt Leute, die, die sagen, ja, das gefällt mir nicht, das ist ähm, ja, nicht, nicht meins, das, das ist animiert und sowas. Respektiere ich, alles gut, aber diese Animes, die, das verstehen die Leute nicht, das bringt richtig viel so Lebensfreude Freude mit und so auch Weisheiten, äh, aus ne? Weisheiten einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt Ruffy nehme, dass der drei Brüder hat, und dass die durch den Tod gehen, egal was ist, und dass er immer für die da ist, obwohl sie sich nie sehen. Und das gibt eigentlich, glaube ich, im, im echten Leben einfach irgendwas mit, aber es muss halt auch einfach fühlen. Ich ja, sagen. das stimmt. Ähm, in deinem Podcast hast du ja, glaube ich, mit Ben darüber diskutiert, auch mhm. über Animes und ähm, welche die beste ist, also welche Serie. Was ist die beste Serie? Ja, kann ich nur One Piece sagen, ne? Ja. ja. Aber für dich auch, oder? 
Also ich habe dir ja gesagt, ich verfolge das da nicht. Ich habe ja wegen dir nochmal angefangen, mhm. also, aber wo du mich jetzt rüber... Äh, Fire Force, ne? Mhm. Aber klar, für mich ist es Naruto, aber... Ja. Das das <lacht> ah, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, also klar, ähm, bei dir One Piece definitiv. Ja. Ja. Also... Jetzt hast du den Podcast gerade schon angesprochen und komm, gehen wir mal galant, gehen wir mal galant rüber. Ähm, seit November bist du unter die Podcaster gegangen. Karim und Ben machen Auge, heißt er. So, jetzt haben wieder einige <lacht> Ü30 Fragen da draußen. Wer ist Ben und warum macht ihr Auge? Äh, ben ist mein bester Freund äh, schon seit äh, langen Jahren, seit 15 Jahren, se äh, 14 Jahren, 15, 14, 15 Jahren, ähm, den ich früher in äh, 1860 München kennengelernt habe im ähm, Förderkader und seitdem ähm, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, Liebe und Schätze, so sagt ja. man das? Oder sagt man das nur zu einer Frau? Ja? Ach, nö. Bei uns in der Redaktion lieben und schätzen sich no. auch viel, Okay, also. dann passt es. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir mal eine Anfrage gekriegt, ob wir Lust haben darauf. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das können wir mal machen, zu zweit aber. Und er ist dann der Moderator und ich, ähm, ja, bin so mit ihm dabei und wir reden einfach über Sachen, die uns so interessieren und worauf wir einfach Bock haben. Und ähm, ja, für alle Leute, die es nicht verstehen, machen Auge. Auge ist in dieser Jugendsprache, heißt einfach, ähm, du machst Auge, heißt, ich wünsche dir was Schlechtes. Jemand wünscht dir was Schlechtes. Und bei uns ist es halt umgedreht. Wir machen eben kein Auge und ähm, wünschen niemandem was Schlechtes. Das ist so. Aber unser Podcast heißt Machen Auge. Ja, und ähm, ja, am Anfang oder am Ende wird immer etwas gesagt und dann sagt einer, ach, mach kein Auge und dann sollen müssen oder sollten alle Leute wissen, wir machen einfach kein Auge, wir wünschen niemandem was Schlechtes und das war jetzt so knapp und <lacht> hoffentlich haben die Leute das verstanden. Ich denke schon. Ich denke schon. Ja. Und wo, wo, äh, wo macht ihr Auge? Wo? Ja. Sie machen noch kein Auge. Die machen noch kein Auge. Ja, wo machst du kein Auge? Wo? Ja, keine Ahnung. Nein, in, in, deinem, von, in deinem Wohnzimmer oder wo, wo nehmt ihr auf? Genau. Ach so, ach so. Ja, so meine ich das. Ach so. Wo macht ihr keine äh, wir machen im, Im Wohnzimmer, genau. Ja. Im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer. Seid, ihr, seid ihr immer in einem Raum, weil andere machen das ja über FaceTime. Ja, yeah, wir das machen das immer in einem Raum und dann kommt äh, so eine kleine Crew, sage ich mal, baut, baut das alles auf. Sind die Kamera, äh, die Mikrofon, sind die an unserem Tisch befestigt und dann reden wir einfach. Haben noch ein paar Gäste dabei gehabt. Ähm, wir rufen mal ein paar an oder so, ne? Wir rufen ein paar an, ja, sowas. Was ich lustig finde, ihr hattet ein paar Probleme bei der Namensfindung am Anfang. Das war nicht lustig, hatte so ein paar ja. Vorschläge. <lacht> ja, die Vorschläge haben sie, glaube ich, extra so schlecht gemacht, ja. ja. Die waren alle unbrauchbar, würdest du sagen. Unbra also unbrauchbar und ein paar, würde ich schon sagen, respektlos. Okay. Ja. Was meinst du mit respektlos? Ja, die waren echt richtig schlecht. Also da gab es einen, der hieß, äh, ähm, warte mal kurz. Ohr, tusch, Ohr to, Tor schießen, weil du halt den Podcast hörst, ne? Ja. Nicht Ohr Tor schießen war das halt. Und das finde ich halt schon respektlos. <lacht> das ist halt richtig schlecht, ne? Das ist auch <lacht> hart, ja. Also verkaufen wir es mal ein bisschen positiver, dein Podcast. Du, ihr habt jetzt acht Folgen rausgebracht, gell? Acht, ja. ja, ja Und wenn ja. es jetzt jemand geben würde, Person XY, boah, sieht jetzt diesen Podcast oder hört den, ich will mir jetzt hier, mach kein Auge reinhören. Was ist deine Empfehlung? Welche ist die beste Folge? Die beste, die beste Folge, was ich auch von vielen Leuten gehört habe, gutes Feedback gekriegt habe, ähm, war die, wo wir über unsere Schulzeiten geredet haben. <lacht> glaub, waren für mich auch die lustigsten. Also es war, glaube ich, da, wo wir am, am meisten Spaß hatten. Ich glaube, ja. die heißt Did You Learn. Ne? Ja, sein, genau. Ja, ja, Did You okay. Learn, genau. So. Dann redet ihr frei Schnauze oder wie oft denkt ihr so, oh, können wir das überhaupt drin lassen? Müssen wir das rausschneiden? Oder nee, macht ihr wirklich frei Schnauze. Ähm, so wie wir auch reden. Ähm, manchen Leuten passt es, manchen nicht. Wir sind halt ein bisschen, keine Ahnung, wie man sagt, ein bisschen ähm, hier eine Jugendsprache drin. Ne? Ja. Ähm, aber ja, frei Schnauze und das war wirklich, war wirklich lustig. Okay, und äh, du hast ja auch erwähnt, Jule war bei dir? Jule war bei mir. Ich habe jetzt noch einen Gast, aber den kann ich noch nicht sagen. Gast Gehabt, auch um, als Borusse? Oder? Ja, kann, das kann ich schon sagen. Als Borussia, okay. aber da darf ich noch nicht mehr sagen. Guter Teaser auf jeden Fall. Mhm. Ja, weiter, was, ähm, wollen wir schätzen, was wir sagen? Ja, weil wir es dir eh nicht verraten. Ja, genau, aber dann, wenn die Folge rauskommt, kam ja. Ich sage, dass Marius zu dir kommt. Das ist schon gut. Marius ist schon gut, den hätte ich auch gesagt. Dann sage ich Marco. 
Okay. Ich hätte noch einen. <lacht> aber das ist ich hätte, Findest du noch? Ich würde sogar in der Tat Jamie sagen. Aber Marius ist so mein Top-Favorit. Ja. Mhm. Aber Jamie ist auch nicht schlecht. Okay. Nein, Marius, 100 Prozent. Ich gucke ich guck auch nicht dahin, um deine Reaktion <lacht> zu sehen. Ja, man weiß nicht. Man weiß es nicht. Muss Aber es abwarten. kommt. Muss man abwarten, ja. Alles klar. Ähm, wie oft sagt ihr so, boah, können wir das drin lassen, so bei der Aufzeichnung? Weil ihr habt ein gutes Audiodesign, also gut mhm. ab dafür, ne? sind, sind so viele Bridges, wie man sagt, so Unterbrechungen, Musik ähm, drin. Da frage ich mich immer, machen sie es jetzt, damit äh, es abwechslungsreich klingt oder haben die jetzt gerade was richtig Übles gesagt, was sie nicht senden können? Ähm, ja, tatsächlich tut es halt, ähm, tut es halt ähm, Spotify für uns äh, schneiden, mhm. aber ähm, ja, Oft, sind, oft Sachen, sind Sachen drin, nee, oft es sind nie Sachen drin, da wo man sagt, boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Ganz selten, wo man sich vielleicht ähm, ver, verredet oder so, mhm. aber so schlimme Sachen jetzt eigentlich nicht. Nee. Nee. Ich finde, ihr könntet den hier auch mal einladen. <lacht> ja, könnte ich auch mal. Könntest du? Ja. Wenn du willst, dass dein Podcast äh, kaputt geht, dann. Oh, <lacht> Quatsch. Das ist halt das ist halt wieder. Nee. Nee. Also du hast es gesagt gerade schon, den, den gibt es exklusiv bei Spotify, ähm, wo wir schon mitten im Werbeblock sind. Ähm, Wind dreht heute auch einen Vlog. Yes. Den kann man überall auf unseren Kanälen sehen. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch kommt er parallel zu diesem Podcast raus. Also wenn ihr den ganzen Tag heute verfolgen wollt, auch wahrscheinlich was ihr beiden vor diesem Podcast gemacht habt, dann schaut euch den Vlog an. Also Werbeblock Ende. Ähm, la Lass uns noch ein paar Sachen über dich erfahren, ein paar Sachen, die wir uns ähm, als Redaktion ausgedacht haben, so eine Art Kurzfragenblock. Ähm, bester Sport außer Fußball? Bester Sport? Ähm, ich würde jetzt sagen, Paddeltennis. Ah, echt? Hast du hier schon ausprobiert? Weil ich habe gehört, hier gibt es einen Platz. Um die nee, ich bin im Trainingsleiter, ich darf leider nicht. Ah, du darfst gar nicht. Ja, was heißt, ich darf nicht, ich mach's nicht. Das schaut ja, blöd okay. aus, wenn ich hier draußen bei einem freien Nachmittag nochmal... Äh, Paddle dann spielen, ne? Ja, und dann und hast du Sprunggelenk und dann... Und die, ja, und die Beine werden ja auch noch müde. Ja, ja, okay. das nee, so cool. ja, tatsächlich habe ich Paddle Tennis äh, jetzt richtig äh, ins Herz geschlossen, finde ich richtig nice. Ähm, habe ich äh, jetzt im Urlaub in Schweden gespielt, ja. Mhm. Aber in Dortmund gibt es auch die eine oder andere Art. Ja, ja, in Dortmund habe ich schon gesehen, ja. ja. Mhm. Wie lange hast du für die Regeln gebraucht? Ich habe ja mit Jack gespielt. Finde ich jetzt nicht so... Finde ich jetzt nicht so... Also ich weiß nicht, was du jetzt... Vielleicht habe ich auch falsch gespielt. Weiß nicht. Irgendwas mit der Bande, und das darfst du am Anfang nicht berühren, das muss erst auf dem Boden. Ja, also wenn du den Ball rüberspielst, musst du erstmal auf dem Boden und dann auf die Bande. Genau. Der darf nicht zuerst auf die Bande, sonst musst du Angabe mit Dropkick machen und sonst... Sonst... Ich meine, du darfst ja auch direkt nehmen, etc. Ja. Und Bei der Angabe darfst du nicht gegen das äh, geriffelte... Genau, genau, genau. Ähm, äh, gegen die geriffelte Bande spielen. Sonst ist eigentlich ja nicht viel mehr, aber ich finde es halt richtig nice. Das hat Bock ja. gemacht, definitiv. Ja. Ähm, weitere Frage ist, ähm, von wem hast du dir schon mal ein Autogramm geholt oder mit wem hast du schon mal ein Selfie gemacht? Mmh. Arjen Robben. Mmh. Echt? Ja, Arjen Robben habe ich kennengelernt, wo ich da noch gespielt habe. Ähm, da war ich mit dem Sohn von Olic sehr gut und der hat mich dann zu den Essen von denen mitgenommen, im Käfer in München. Und dann bin ich, also Robben war ja früher mein Lieblingsspieler, ne? Ähm, und dann bin ich zu dem, habe ein Bild mit ihm gemacht. Und das habe ich immer noch hängen zu Hause in, in München. Ja, dann habe ich noch mit äh, Alonso, da die haben mal im, im Stadion und Dach hingespielt. Gegen, ich glaube, ich weiß nicht, das war so ein Freundschaftsspiel gegen Paulana oder so, keine Ahnung. Okay. Hm, ja, Alonso, noch ein Foto, Autogramm, sonst nicht. Glaube ich. Kein Foto mit Mats Hummels oder so, ne? Ach so, stimmt. <lacht> oh mein Gott, <lacht> vergessen. Das Foto stimmt, war Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Sagt dir das was? Ich komme gerade nicht drauf, ne? Ne. Ähm, Mats, das hast du zum Geburtstag gepostet, oder? Ach ja. doch, das Ge ja, jetzt habe ich das Geburtstagsfoto. Ja, ja, genau. Klar, gut, dass dir das noch eingefallen ist. Stimmt, Klassiker. stimmt. Oh. Lille Karim und äh, der Ben. Ja. ja, einmal Mats Hummels und dann <lacht> sieht man sich einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind, vielleicht sicher acht Jahre später wieder. Also es war, ähm, ja, man musste erst zweimal gucken, ne? Oder? Also, ja, also ich habe ne, deine Story gesehen, ich so, warte mal, okay, Mats, okay, der sieht ein bisschen jünger aus, wer, aber wer sind die beiden? Und dann, klar, mhm. hat es Klick gemacht, so, und dann, aber überragend, also das spricht wieder für euch, das habe ich dir auch gerade gesagt, mit Ben, wie du sagtest, ne? 
mhm. gute Freundschaft ja. und dann das Foto ist einfach nochmal als Beweis, so durch dick und dünn. Ja. Geil. Bei Arjen Robben muss ich sagen, da wird natürlich jetzt wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuschauern so Stich ins Herz. Der hat uns oft weh getan. Bei dem muss ich aber auch sagen, der hat jetzt neulich nochmal ein paar Pluspunkte bei mir äh, gelandet, weil ich ein Foto gesehen habe, wie der mit dem Fahrrad zum Training jetzt immer fährt. Das finde ich relativ lässig, dass der jetzt auf seinem Holland-Fahrrad da mhm. äh, zum, zum Training rollt irgendwie. Aber generell schwieriger Name. <lacht> ja. Gut, dann machen wir mal schnell weiter. Ähm, Insta oder Twitch? Instagram. 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 Was sagst Instagram. du zu TikTok? TikTok, ähm, ja, habe ich tatsächlich auch ein paar Videos gemacht. Eher fußballerisch äh, Sachen. Oder ich habe zwei Videos, die sind halt aus, aus Joke. War so ein Trend, habe ich auch einfach mal gemacht. Aber so tanzen siehst du mich da auf jeden ja. Fall nicht. Ähm, aber kannst du? Kann ich, ja, aber nicht für TikTok. <lacht> aber du hast gute Steps drauf, was okay. ich gestern gesehen habe. Ist okay. Ähm, aber TikTok ist auf jeden Fall gut, aber sehr, 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 macht sehr süchtig, ja. Krasser Zeitfresser, oder? Unglaublich. Hast du auch diesen Limit da drin, oh. dass die dich irgendwann warnen und sagen, du hast jetzt eine halbe Stunde TikTok? Nee, ich habe nach, nach einer Stunde oder 45 Minuten habe ich, dass das die App äh, sich ja. schließt. Da kann ich nochmal drücken, nochmal 15 Minuten mehr oder... <lacht> ja, aber das... Nee, ich habe mir auch echt oft überlegt, ob ich das wieder lösche, hm. weil das ist echt ähm, Zeitverschwendung. Aber echt lustig. <lacht> Lustige Zeitverschwendung, ja. Yes. Ähm, die nächste Frage und ich hoffe, es wird da eine Reaction drauf geben von irgendjemanden. Ähm, dein Lieblings-YouTuber slash Streamer? Ja, das ist auch schwierig. Also Alltime Favorite Streamer slash YouTuber es war für mich immer Montana Black. Mhm. Ich habe ich schon geguckt, wo der noch äh, die alten TODs gespielt hat. Montana Black war immer bei mir Nummer eins. Ist immer noch bei mir Nummer eins, weil ich feiere den einfach. Sonst, er äh, nee, ist auch sehr weit oben, weil ich den auch schon echt lange kenne. Und ähm, ja den, ja, den verfolgt habe, FIFA-Videos, immer mit seinen ähm, <lacht> ähm, Let's, ähm, was, wie hat er das nochmal genannt? S mit seinen Skill-Videos und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ah. Oder ihr kennt. Oh, ne? Ja, teilweise. teilweise. Ja, aber nicht die Skill-Videos, ja, andere, andere Videos. Wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Mhm. Fünf vielleicht. Immer geguckt. Aber natürlich habe ich ja auch ein paar Kollegen, die da bei Twitch dabei sind. Mhm. Eli Sid. Aber Nummer 1 war bei mir jetzt Montana Black. Ich weiß ja nicht, warum du mich jetzt so anschaust, aber vielleicht. Nur, nur so, ich hoffe, dass es jemand Dann, äh, reagiert. Nee, mir, mir gefällt noch einer, der macht gute Vlogs, der heißt Min. <lacht> okay, ich glaube, okay, der sagt nicht, oder? Das habe ich nicht jetzt gerechnet. Hast du schon deinen Kühlschrank bekommen? Hm? Dein Kühlschrank? Mein? Mhm. Von? Achso, nee, von Eli habe ich noch meinen mein Kühlschrank noch nicht gekriegt. Aber wie meinst du? Nee, ich habe nur einen Stream gesehen, dass du angerufen hast, wo so dein Kühlschrank bleibt. Achso, <lacht> nee, habe ich noch nicht gekriegt. Der hat ihn auch, glaube ich, noch nicht gebaut. Ach so. also, das, das kommt, glaube ich, niemals. Das wusste ich nicht. Nee. Gut, dann wollen wir direkt nochmal weitermachen. Ähm, ja, ich, ich habe noch eine Frage. Ähm, was würdest du sagen, welche App auf dem Handy benutzt du am häufigsten? <lacht> <lacht> äh, jetzt zur Zeit, wirklich, WhatsApp, wirklich, ja. sonst davor, leider TikTok. <lacht> ah, doch so schlimm. Okay, alles klar. Skandal. Wirklich. Lässt. Äh, TikTok. Aber jetzt gerade WhatsApp. Also benutze ich echt viel WhatsApp gerade. Ja. Wir am Schreiben und schauen, wie es meinen Leuten so geht. Ist auch wichtig. Mhm. Gibt es denn bei dir m, auf dem Handy ein Foto vom Trainingslager, was du uns zeigen könntest, wo du sagst, das ist gerade mein Lieblingsfoto oder weil es dir schön ist von der Landschaft, whatever. Oder ein Moment, wo du Faxen gemacht hast. Oder sind die alle verboten? Nee. Ein Foto. Ich habe kein Foto gemacht, aber tatsächlich ist die Aussicht vom Hotel, äh, von der Terrasse zum Meer richtig schön. Das ist, glaube ich, die beste, beste Aussicht, die ich seit langem gesehen habe. Also hättest du uns jetzt ein imaginäres Foto gezeigt? Ja, das ich habe, warte mal kurz, habe ich ein Video? Ich glaube nicht. Oder kann ich, kann ich mal kurz? Du kannst ruhig gucken. Ja, ja, kann ich. Ja. Ja. Aber macht man das dann? Würdest du dann mit, äh, keine Ahnung, wenn ihr draußen sitzt und zusammen ein Selfie machen? Oder mit den Jungs oder was? Ja. Nee, ich würde nur von der Landschaft so, vom Meer so ein Bild machen. Mein Gesicht muss da glaube ich nicht <lacht> drauf sein. Das macht nur das Bild kaputt. 
Ja, aber es stimmt auch, es ist wirklich eine Hammeraussicht. Ja, also, muss definitiv. Ich schon sagen. Viel Zeit hast du nicht, die zu genießen? Doch, immer wenn ich im Zimmer bin, schaue ich raus und sehe, ah, Sonne scheint, mir geht's gut. <lacht> so, während du suchst, äh, vielleicht Multitasking-mäßig, welches Lied steht in deiner Playlist ganz oben? Nee, ich habe leider kein Bild. Tut ist das schlimm? Macht Wir gehen davon Weil, aus, dass du ein Foto ja. vom Jahr gemacht hast. Die Leute sollen es sich einfach vorstellen, ne? Ja. Ähm, welches Lied ganz oben steht? Auf deiner Playlist. Von, vom, letzten, vom letzten Jahr? Oder, oder jetzt, was, ja, ach so meinst du deine Jahres, äh, mhm. ich weiß nicht, ob du das auswendig weißt, oder was du jetzt einfach am meisten hörst? Das ist so schwer. Was ich jetzt am meisten höre, das könnte ich jetzt, kann ich auch wieder nachschauen? Oder? <lacht> das ich ja gerne nachschauen. Zack, Handy wieder draußen. Es geht schnell. Das heißt, äh, so, so, wet, so Veto, so Veto heißt das, mhm. so ein Afrobeat-Song von... Victoni. Wie bist du darauf gekommen? Tempo. Also hat dir einer vorgeschlagen? Oder ja, ich war, in, ich war in Nigeria und dann ah, okay. ja, ist ein nigerianischer Song. Und deswegen, ja, Afrobeat das ist immer gut. Das höre ich, glaube ich, gerade sehr, sehr oft. Ja. Letzte Frage. Was sollte Min beim nächsten Training unbedingt mal filmen? <lacht> Was er filmen sollte? Ja. Ähm, wie wir vor dem Training uns aufwärmen. Also nicht das Aufwärmen, sondern wie wir uns die Bälle hin und her spielen. Es gibt so eine kleine Gruppe, die ist, die ist skandalös immer. Ist das äh, das Spiel von wegen nur einmal aufnehm, äh, annehmen und dann direkt weiterpassen? Mhm. Übung? Aber da gibt es noch eine andere Gruppe. Es gibt eine, die machen so zwei Kontakte. Genau. Die sind okay, aber dann gibt es noch eine andere Gruppe mit den anderen Jungs, die ist skandalös. Die könntest du mal aufnehmen. Okay. Das ist wirklich schlimm, was wir da machen. Das ist wirklich. Ja. Dann morgen. Ja. Ich würde sagen, heißer Tipp. Geh da mal ran. Sehr schön. Lass uns äh, zum Ende noch kurz mal nach vorne blicken. Ähm, in der Champions League wartet Chelsea im Pokal mit Sicherheit ein Kracher in Bochum. Ja, und in der Bundesliga wartet auch eine große Aufgabe, denn der BVB steht halt äh, auf Platz 6. Ähm, wenn du dich jetzt so auf dem Trainingsplatz umsiehst, es sind wahnsinnig viele Leute wieder da. Wie optimistisch bist du? Weil ihr habt eigentlich eine geile Truppe zusammen. Ja, geile Truppe, ähm, absolut. Ähm, ich glaube auch, was uns sehr ausmacht, ist ähm, dieser, diese, diese, wie sag ich mal, Team Chemie in der Mannschaft einfach, ähm, was man nicht überall hat. Jeder versteht sich mit jedem, jeder ist lustig mit jedem. Aber ja, es sind wieder ähm, die Spieler zurück, die verletzt sind. Ähm, ja, die meisten, noch nicht alle. Aber man ist sehr optimistisch natürlich. Wie ich gesagt habe, neues, neues Jahr, neues Glück. Ähm, versucht man natürlich, das Jahr wieder besser zu bestreiten. Ähm, wir sind froh, dass, dass die Spieler, die verletzt waren jetzt wieder zurück sind und die werden uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und ähm, ähm, ja, auf dem sechsten Platz wollen wir natürlich nicht bleiben. Und was hast du dir so persönlich vorgenommen für die nächsten Monate? Wie ich vorhin, glaube ich, auch gesagt habe, ähm, ähm, noch besser in die Mannschaft ähm, reinzupassen, ähm, noch mehr Aktionen zu, zu kreieren und ähm, der Mannschaft noch mehr zu helfen und natürlich ja hier ähm, ein Tor machen vor der gelben Wand. Ne? Yes. Das wünschen wir dir. Und ich bin sicher, alle BVB-Fans wünschen dir das auch. Danke für deine Zeit, Min. Danke, danke für deinen Einsatz. Sollten wir mal wieder machen, finde ich. Ne? Finde ich auch. Ja. <lacht> Co-Moderator. Ja, und euch danke fürs Zuhören und fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss aus Marbella. Und tschüss. <lacht>